నర్సీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రోగులకి మెరుగైన సేవలు అందిస్తూ ఒక మంచి డాక్టర్ గా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక దళిత సోదరుడు డాక్టర్ సుధాకర్ గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నర్సీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అనేక మంది పేద వర్గాల వారు వైద్యం కోసం వస్తూ ఉంటారు అటువంటి పేద వర్గాల ప్రజలకి మరి మంచి మనసుతో అనేక దశాబ్దాలుగా అనేక సంవత్సరాలుగా మరి వైద్య సేవలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ సుధాకర్ పేద వర్గాలకి సేవ చేస్తూ ఒక మంచి వ్యక్తిగా మంచి డాక్టర్ గా మరి ఆ ప్రాంతంలో పేరు తెచ్చుకున్నాడు కానీ ఈ రోజున ఆయన పరిస్థితి చూస్తే మనందరికీ కూడా ఎంతో బాధ కలిగిస్తుంది కొద్ది రోజుల క్రితం మనందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది కరోనాకు సంబంధించి నర్సీపట్నం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరి కరోనా నివారణకి నివారణ చర్యల్లో భాగంగా మరి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి వైద్యులకి సరైనటువంటి మాస్కులు లేని అంశాన్ని ప్రొటెక్టివ్ గేర్ లేనటువంటి అంశాన్ని మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొస్తే ఆ రోజున అత్యంత దుర్మార్గంగా కక్షపూరిత ధోరణితో ఆ రోజున ఆయన ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగించినటువంటి పరిస్థితి కూడా మనందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ రోజున ఆయన చేసిన తప్పు ఏంటండి మెరుగైన సేవలు ఇంకా కూడా అందించాలనుకుంటున్నాం డాక్టర్లందరికీ గనక ప్రభుత్వం సరైన రీతిలో మాస్కులు ప్రొటెక్టివ్ గేర్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే ఇంకా కూడా మేము మరింత మెరుగ్గా సేవ చేస్తాం ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మేము ఆసుపత్రిలో ఉండి పేద వర్గాల వారికి సేవ చేస్తాం మనుషుల ప్రాణాలని కాపాడతాం మాకు మాస్కులు ఇవ్వండి ప్రొటెక్టివ్ గేర్ ఇవ్వండి అని అడిగినటువంటి పాపానికి ఈ రోజున సుధాకర్ గారి పైన ఆ విధంగా సస్పెన్షన్ ఆర్డర్ తో వారిని విధుల విధుల నుంచి తొలగించడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా అక్కడితో వదిలిపెట్టలేదు వైద్యులు వైద్యుడిగా రోగులకు సేవ చేస్తాను నాకు సహకరించండి అని ప్రభుత్వాన్ని అడిగిన పాపానికి ఉద్యోగుల నుంచి తొలగించడమే కాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఈ రోజున డాక్టర్ సుధాకర్ విశాఖపట్నం రోడ్డు పైన ఒంటి మీద చొక్కా లేకుండా ఆ రకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో రోడ్డు పైన పడి ఉండే పరిస్థితికి తీసుకువచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అని ఒకసారి కనుక మనం ఆలోచించినట్లయితే ఉద్యోగుల నుంచి తొలగించిన తర్వాత అక్కడితో వదిలిపెట్టకుండా ప్రతి రోజు కూడా ఆయనని మానసిక వేదనకు గురి చేసి క్షోభకు గురి చేసి ప్రతి రోజు వందల మందితో ఫోన్లు చేయించి ఆయన్ని బెదిరింపులు గురి చేసి నిన్ను చంపేస్తాము నిన్ను బ్రతకనివ్వము మీ కుటుంబానికి కూడా హాని తలపెడతాం అని చెప్పి అనేక రకాలుగా ప్రతి రోజు పదే పదే వందల మంది ఫోన్లు చేసి ఆయన్ని బెదిరిస్తూ ఉంటే పాపం ఆ వ్యక్తి ఒక దళిత సోదరుడు ఒక డాక్టర్ ఆ మానసిక వేదనని తట్టుకోలేక ఆ మానసిక క్షోభని భరించలేక ఈ రోజున రోడ్డు పైన చొక్కా లేకుండా రోడ్డు పైన పడి ఉండే పరిస్థితికి ఈ రోజున రావటం జరిగింది దీనికి కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి అతని అనుచరులు